എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു പുഡിങ് റെസിപ്പിയാണ് പുഡിങ് റെസിപ്പി ഒന്നും നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല ബ്രെഡ് പുഡിങ് ആണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ഐറ്റമാണ് പുഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനായിട്ട് ആറ് ബ്രെഡ് സൈഡൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്രെഡ് ഏത് ടൈപ്പ് ബ്രെഡ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എടുക്കാം പല ടൈപ്പ് ബ്രെഡ് നമുക്ക് കിട്ടുമല്ലോ ഇന്ന ഇന്നത് വേണമെന്നൊന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെ കൈവശം ഏതാണുള്ളത് അതെടുക്കുക ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് അല്പം കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു ബ്രെഡിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അളവൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ ആവശ്യമുള്ളത് അത്രയും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മധുരം കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് മറ്റൊരു ബ്രെഡ് വെച്ച് പതുക്കെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് നമുക്ക് മറ്റൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള ബ്രെഡും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കണം അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളൊരു പാൻ വെച്ച് അതിൽ ബട്ടർ ഇട്ടിട്ട് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ മൂന്ന് സെറ്റുമായിട്ടുണ്ട് ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കുക ഇനി പാനിലേക്ക് നമ്മളിത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ബട്ടറൊക്കെ നമുക്ക് എത്ര വേണോ അത്ര ഇട്ട് രണ്ട് സൈഡ് നന്നായിട്ട് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം തീ കുറച്ച് വെക്കണം തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഒരു സൈഡായിട്ടുണ്ട് അത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക മറു സൈഡും അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് ബട്ടറിട്ട് ആ സൈഡ് നന്നായിട്ട് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക മറു സൈഡും ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ബ്രെഡിലേക്ക് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കസ്റ്റാർഡാണ് അപ്പോൾ അത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പാൽ രണ്ട് കപ്പ് പാലും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് തിള വരാൻ കാത്തു നിൽക്കേണ്ട ചെറുതായിട്ട് തിള വരുമ്പോൾ വേണം നമുക്ക് കസ്റ്റാർഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് തിളം വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് കാൽ കപ്പ് പാലിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറാണ് അത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ബാക്കി കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ചെറിയ തീയിലൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം തിള വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം ഏലക്കാപ്പൊടി കുറച്ച് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കാം മധുരം നോക്കുക മധുരം പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ചേർക്കുക അതും ഇട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നട്ട്സ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് നട്ട്സൊക്കെ നമുക്കിഷ്ടമുള്ള നട്ട്സ് ചേർക്കാം പിസ്ത ചേർക്കാം ക്യാഷ്യൂ ചേർക്കാം ബദാം ചേർക്കാം എന്ത് വേണേലും ചേർക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അല്പം പിസ്ത ആണ് ചേർക്കുന്നത് അതും ഇട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതൊന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കണം ഒരുപാട് തണുക്കണ്ട ചെറിയൊരു ചൂടോടെയാണ് നമ്മളിത് ബ്രെഡിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനിയൊന്ന് ഇതൊന്ന് തണുക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ബ്രെഡ് കട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ പ്ലേറ്റിലോട്ട് നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്രെഡ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന വലിപ്പമൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഏത് സൈസിൽ വേണോ ആ സൈസിൽ ഞങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്കാണ് നമ്മൾ കസ്റ്റാർഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ചെറിയ ചൂടോടെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിക്കുന്നത് ചെറിയ ചൂട് വേണമെന്നൊന്നുമില്ല ഇത് തണുപ്പിച്ച് വേണേലും കഴിക്കാം നമ്മളിത് ഒഴിച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെച്ചതിന് ശേഷം എടുത്ത് കഴിച്ചാൽ നല്ലത് തന്നെയാണ് കസ്റ്റാർഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നാല് വശവും എത്തുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ലെയറിനുള്ള ബ്രെഡേ ഉള്ളൂ ഇനി കൂടുതൽ ബ്രെഡ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഒരു ലെയർ വെച്ച് ഒഴിക്കുക വീണ്ടും നമ്മൾ ബ്രെഡ് നിരത്തി കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വീണ്ടും കസ്റ്റാർഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് നട്ട്സ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നട്ട്സ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ഐറ്റമാണ് പുഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല നമുക്കും കഴിക്കാം വല്ലപ്പോഴും കൂടെയൊക്കെയല്ലേ നമ്മൾ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അല്പം കഴിച്ചെന്നും പറഞ്ഞു ഒരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടാകില്ല എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കുകയും വേണം നല്ലൊരു റെസിപ്പിയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം നന്ദി ന